。杨洋今天在北京举行的新秀丽活动上，尽管受伤，但仍表现出专业精神。在展现出色的专业精神和顽强意志的同时，备受瞩目的演员杨洋今天在北京参加了新秀丽品牌的一场备受期待的活动。他的出席让粉丝和观众们为之着迷，赞叹其风采和口才。尽管最近受伤。杨洋在活动中的出现却充满了启发，体现了对自己事业的决心和奉献精神。杨洋以其在票房大片中的角色和时尚品味的代表而闻名。他在新秀丽活动上展现出自信和魅力。他的身材高大，外表精致，加上慷慨的精神和与观众互动的爱好，成为了令人难忘的景象。穿着得体，他代表了品牌的风范，清楚地表明了他为何是最受追捧的代言人之一。活动的现场视频迅速在网上引起轰动，吸引了成千上万的观众。他们渴望一睹杨洋,洋的风采，评论纷至沓来，赞扬他的外表和专业精神，称赞摄像机对他的宠爱。粉丝们特别被杨洋,洋的决心所感动。尽管最近受伤，他选择站在舞台上高大英俊的站着，没有拐杖的帮助，这真正展现了他坚强的意志和执着的精神。然而，吸引观众的不仅仅是他的外貌。杨洋,洋的讲话充满了真知灼见和谦虚的态度，深深地触动了观众。他谈到了克服障碍、接受挑战以及始终追求卓越的重要性，不仅仅是在事业上，而是在生活的方方面面。他的话不仅令人振奋，而且是对人类精神力量的有力提醒。当他的演讲结束，灯光渐暗，杨洋,洋下台时略微一蹶，这一瞬间的脆弱。并没有降低他的地位，反而增加了在场和网上观众的敬佩之情。这是一个深刻的提醒，即即使是最明亮的星星也会面临挑战，但他们如何面对这些挑战，才真正定义了他们。活动以一片掌声和对杨洋,洋的支持结束，许多粉丝纷纷在社交媒体上表达了对他的敬佩和祝愿他早日康复。他拒绝将自己的困境卖给公众同情，而选择专注于为观众带来令人难忘的体验，被誉为真正的职业精神和性格力量的标志。杨洋在北京参加新秀丽品牌活动，无疑留下了深刻的印记。不仅展示了时尚和风格的最新动态，而且凸显了中国最受欢迎的演员之一的不屈精神。当他继续发光发热，无论是字面意义上还是比喻意义上，杨洋,洋仍然是坚韧。才华横溢，对粉丝和娱乐行业坚定奉献的象征。刘亦菲香港游咬手指一幕被捕捉。刘亦菲，我不要面子的吗？刘亦菲，中国娱乐界的杰出人物，无疑以她的才华和魅力赢得了许多人的心。以她在各种电视剧和电影中的角色而闻名，她已经确立了自己作为一名多才多艺的演员的地位，能够扮演各种角色。然而，他最近在访问香港游乐园期间发生的事件引起了轰动。刘亦菲被拍到咬手指的事件迅速在社交媒体平台上传播开来，引起了公众和他的粉丝的关注。作为一个备受瞩目的名人，他的一举一动受到公众眼睛的审视并不罕见。在社交媒体主导信息传播的时代，隐私往往成为像刘亦菲这样的公众人物必须学会应对的奢侈品。这起事件引人注目的地方在于引起的关注的意外性质。以其优雅和风度而闻名的刘亦菲，发现自己因被相机拍到的一个看似平凡的瞬间而被推到了聚光灯下。然而，正是这些不设防的时刻，让名人变得更加具有人情味，提醒我们在光环和名望背后，他们也是普通人。公众和粉丝对这一事件的反应，昭示了名人文化的本质。尽管刘亦菲拥有辉煌的事业和成就，但她短暂的自我意识失控，成为了审查和推测的对象。这凸显了名人的悖论：对能见度和崇拜的不断渴望，与对隐私和个人空间的需要相对立。在一个形象被精心打造和抛光的社会中，脆弱时刻往往被视为幕后的裂痕。然而，正是这些不完美，使个人更具可亲和性和讨人喜爱。刘亦菲咬手指的场景提醒着我们。即使是最受尊敬的人物，也会出现一时的自发和真诚。刘亦菲对这一事件的回应：“难道我不想丢脸吗？”概括了对公众人物施加的压力和期望。对于那些不断处于审视之下的名人来说，失去面子或玷污自己的声誉的恐惧笼罩着他们的心头。每一个行动都受到审查。
，每一句话都被剖析，几乎没有空间可以进行自发或真正的表达。然而，值得思考的是，这种审查是否是合理的，还是它是一种繁荣于轰动和八卦的文化的症状？尽管像刘亦菲这样的公众人物乐意接受名望的好处，但他们也忍受着它的陷阱，包括隐私侵犯和无情的公众审查。作为媒体的消费者和名人文化的热心追随者，对于那些处于聚光灯下的人来说，行使同情心和理解至关重要。在光环和诱惑背后，是一个充满希望、恐惧和脆弱的人，就像我们其他人一样。与其推动一种批判和批评的文化，也许我们应该努力营造一种同情和接纳的环境。此外，刘亦菲对这一事件的回应。揭示了许多名人面临的内心挣扎，在维护精心打造的形象与拥抱真实性之间保持微妙的平衡。我难道不想要丢脸吗？这句话反映了在公众眼中保持完美形象的不断压力，甚至以个人表达为代价。这一事件还促使人们思考社交媒体对名人文化的影响。智能手机和社交网络平台的普及已经模糊了公司生活的界限，使名人面临前所未有的审查程度。每一个时刻，无论多么微不足道，都有可能被捕捉、剖析，并在几秒钟内与数百万人分享。此外，对刘亦菲咬手指一幕的反应，凸显了名人文化中固有的权力动态。粉丝和媒体在塑造围绕公众人物的叙事方面发挥着至关重要的作用，通常决定什么是可以接受的或令人震惊的。在信息传播迅速的时代，即使是最无害的行为，也可能引发争议。成为小报的素材。尽管名人面临着名声带来的挑战，但我们必须承认，像刘亦菲这样的名人的主动性和自主权。虽然他们可能会受到严格的审查，但他们也有能力重新夺回自己的叙事，并重新定义名人的范畴。无论是通过坦率的社交媒体帖子，还是坦率的采访，名人都有能力挑战盛行的叙事，并与观众建立真实的联系。最终。刘亦菲咬手指的一幕，象征着名人文化中更广泛的动态。它促使我们质疑自己在推动不切实际的完美标准方面的参与，并鼓励我们拥抱那些处于聚光灯下的人的人性。在我们继续探索媒体和娱乐领域不断变化的景观时，让我们努力追求同情、理解和更深层次的理解。总之，刘亦菲在她的香港支行期间咬手指的场景是对名人文化复杂性的一个深刻提醒。尽管他短暂的自我意识失控可能引发了争议，但他也使他在公众眼中变得更加人性化。在我们航行不断发展的媒体和娱乐领域时，让我们不要忘记头条新闻和屏幕上的面孔背后的人性。